हेलो फ्रेंड्स मैं हूं विवेक जैन और स्वागत है मेरे चैनल साइंस मोटिव्स पे वीडियो देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए आज के क्लास का टॉपिक हमारा होगा आयंस से रिलेटेड मैं आपको आयंस के बारे में बताऊंगा कि आयंस क्या होता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं आयंस क्या होता है एन आयन इज एन एटम वेन इट गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन आयन जो होता है हमारा एटम होता है आयन एटम होता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन करे जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस या फिर गेन करे तब आयन का फॉर्मेशन होता है अब देखते हैं कैसे होता है जैसे हमारा सोडियम एटम होता है एन ए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 कर दिया मैंने 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटोन भी इसके पास इलेवन होता है पॉजिटिव चार्ज अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया यानी इस ये अपना 11 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया 10 और प्रोटॉन हो गया 11 तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके कारण सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज शो हो जाता है और ये बन जाता है सोडियम आयन एन आयन समझ में आ गया मैं यही समझाना चाह रहा था कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है यह हमारा बन गया सोडियम आयन क्योंकि पास इस क्योंकि इसके पास एन प्लस में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया था जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल बन गया आयन जो हमारा होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है एन आयन इज एन चार्ज पार्टिकल ये जो सोडियम प्लस है ये आपका चार्ज पार्टिकल ये इधर उधर मूव करेगा ये न्यूट्रल आपका कभी नहीं होता आयन क्योंकि इसके पास अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है जिसके कारण ये बैलेंस नहीं कर पाता है और चार्ज पार्टिकल बन जाता है इन एन एटम देयर आर द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एटम में जो होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है या मैं आपको बताया था कि एटम में जैसे सोडियम एटम में आपका इलेक्ट्रॉन भी इलेवन होता है और प्रोटोन भी इलेवन होता है लेकिन आयन दे आर अन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन लेकिन जो आयन होता है उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जैसे सोडियम आयन में आपका इलेक्ट्रॉन होता है टेन और प्रोटॉन होता है इलेवन ये समझ में आ गया अगर वेन एनी एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट शोज पॉजिटिव आयन अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव आयन शो होगा देखिए मैं आपको बताया था जैसे सोडियम में आपको मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन इलेवन होता है प्रोटॉन भी इलेवन होता है जब ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया जिसके पास टेन इलेक्ट्रॉन हो गया और पॉजिटिव चार्ज शो हो गया यही यहाँ लिखा है वेन एनी आइटम लॉस इलेक्ट्रॉन इट शोज पॉजिटिव आयन जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज शो हो गया एग्जाम्पल सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस टू कैल्शियम प्लस टू एलमोनियम प्लस थ्री ये आपका तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ये आपका दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ये भी आपका दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ये आपका वन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वेन एनी आइटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट शोज निगेटिव आयन जब कोई भी आइटम अपना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो निगेटिव आयन शो होता है जैसे क्लोरीन का देखते हैं क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन भी 17 होता है तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि प्रोटोन सेवनटीन इलेक्ट्रॉन एटी हो गया जिसके कारण इस पर निगेटिव चार्ज हो गया तो वो वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन किया और अपने ऊपर निगेटिव चार्ज शो करा लिया यही लिखा है वेन एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन इस शोज निगेटिव आयन तो ये हमारा निगेटिव आयन हो गया ये भी आपका न्यूट्रल नहीं है ये आपका चार्ज पार्टिकल है एग्जाम्पल क्लोरीन माइनस फ्लोरिन माइनस नाइट्रोजन माइनस थ्री ऑक्सीजन माइनस टू अब आयन फॉर्म कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन वेन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन देन द आयन आर फॉर्म मैं आपको बता दिया हूँ जब कोई भी आइटम अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस या फिर गेन करता है तब आयन का फॉर्मेशन होता है जैसे मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को आपका लॉस करता है नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है चलिए नेक्स्ट पेज पर आयन का टाइप्स पढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ आयन आयन के टोटल टू टाइप्स होते हैं कैटायन और एनायन या पढ़े होंगे एनायन के टू टाइप होते हैं कैटायन और एनायन कैटायन जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन जो होता है आपका निगेटिव चार्ज होता है अब कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन वेन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन देन कैटायन इज फॉर्म जब मेटल मेटल जो होता है कोई भी मेटल सोडियम का मेटल एल्यूमिनियम मेटल कोई भी मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है कैटाइन मतलब उस पॉजिटिव चार्ज शो हो जाता है 
अब कोई आपसे पूछेगा कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों होता है लॉस क्यों करता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन इसलिए लॉस करता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी गेन करना है उसके लास्ट और भी पे एट इलेक्ट्रॉन पुराना है सोडियम का आपका कंफिग्रेशन टू एट वन होता है तो इसके पास लास्ट और भी पे वन इलेक्ट्रॉन है इसे पुराना रहता है एट इलेक्ट्रॉन तो ये अपना वन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ना कि ये सेवन ले लेगा इसे सेवन कोई देगा ही नहीं ये मेटल है तो ये अपना वन इलेक्ट्रॉन लॉस किया और बना लिया टू और एट एन आयन तो ये आपका स्टेबल हो गया मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ ये अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए लॉस करता है क्योंकि इसे स्टेबल होना चाहता है नोबल गैस की तरह नोबल गैस के लास्ट ऑर्बिट पे एट इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए सोडियम और भी कोई भी आइटम नोबल गैस की तरह बनना चाहता है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या फिर गेन कर लेता है और अब इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन नोबल गैस की तरह बना लेता है अब मेटल ही मेट, अब बात कोई करेगा कि मेटल ही इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करता है क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेटल के मेटल के पास एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या कोई भी आपसे पूछे कि मेटल ही इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करता है तो आप यही बताइएगा क्योंकि मेटल के पास एक्स्ट्रा फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल हो जाता है अब जैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम टू एट वन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया टू एट ये स्टेबल हो गया एन ए एन ए प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन ये वन इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये आपका आयन बन गया और ये वन इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो आप देखें ये इस रिएक्शन पे आप गौर दीजिए इस रिएक्शन पर आप गौर दीजिए ये आपका एक आइटम है ये आपका आयन है तो ये जो आइटम है इसमें आपका एक आयन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है तो आप पढ़े होंगे टेंथ में या फिर अभी पढ़ रहे होंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का लॉस होना इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक कैसे होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एडिंग ऑफ हीट एनर्जी जिसमें कि हम लोग एनर्जी देते हैं और उससे कोई भी चीज रिलीज करवाते हैं एनर्जी देते हैं जैसे सोडियम पे अगर हम एनर्जी देंगे हीट दिए सोडियम पे तो सोडियम पे हीट दिए तो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ जिसके कारण ये अपना लास्ट वाला वन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और ये टूट गया दो भाग में तो ये हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया तो इसलिए कोई भी पूछे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन रिएक्शन है तो बोलिएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन है वैसे उसी का उल्टा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सोथर्मिक बताता हूँ अब देखते हैं एनआईन का फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ एनआईन तो एनआईन कैसे फॉर्म होगा वेन नन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन देन एनआईन इज फॉर्म जब नन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लोरिन का आप देखिए टू एट सेवन है इसके लास्ट ऑर्बिट पे सेवन इलेक्ट्रॉन होता है कोई भी नन मेटल के लास्ट ऑर्बिट पे आपका फाइव सिक्स या सेवन इलेक्ट्रॉन होता है तभी तो ये थ्री टू या वन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके लास्ट ऑर्बिट पे सेवन इलेक्ट्रॉन है तो ये वन इलेक्ट्रॉन आपका गेन करेगा और लास्ट ऑर्बिट पे एट पुरा लेगा अगर आप देखिए सोडियम के पास वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरिन के पास वन एक इलेक्ट्रॉन का कमी होता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन को दे दिया तो आपका ये बना लिया जो बन गया एन ए प्लस एन ए सी एल समझ में आ गया क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया सोडियम से तो ये अपना किसी से भी कोई भी आइटम से वो गेन कर सकता है कोई भी मेटल से गेन करता है अब ये बात ध्यान रखिए कि जो एनआईन होगा वो हमेशा कहता है सॉरी नॉन मेटल जो होगा वो मेटल ही से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी वो एनआईन बनाएगा स्टेबल होगा तो वही सी एल प्लस वन ही सी जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया बना लिया सी एल माइनस ये हमारा चार्ज पार्टिकल होगा आयन अब ये भी इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है क्योंकि इसे भी स्टेबिलिटी गेन करना है नोबल गैस की तरह ये अपने लास्ट शॉर्ट भी पेट इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके लास्ट शॉर्ट भी पेट पुरा लेगा नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाएगा अब ये बात देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सोथर्मिक वहां पर था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडोथर्मिक और यहाँ पर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सोथर्मिक क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हमको हम लोग को इसका एनर्जी कम करना होगा मतलब एनर्जी इससे निकालना होगा एनर्जी इससे निकालेंगे तभी तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बनाएगा जब ये दोनों आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लिया तो ये बना लिया सी एल माइनस जो कि आयन हो गया चार्ज पार्टिकल तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ ही गया होगा अगर इस टॉपिक में या फिर आयन में आपको किसी भी चीज का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से लिखिएगा सो so फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू